আমি এই ফাইলটা প্রিন্ট করব ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমি সিলেক্ট করলাম ডি টু এম ঠিক আছে এই সেলগুলো আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এবার গেলাম প্রিন্ট প্রিভিউ দেন প্রিন্ট সিলেকশন আবার প্রিন্ট শো প্রিন্ট প্রিভিউ তো এখানে নিশ্চয় কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক আছে তো এখানে তো আমার লিখতে হবে আসলে প্রিপারেড বাই এগুলো সামথিং সামথিং কিছু থাকে তো আমি সেগুলো লিখতেছি এইটু সিলেক্ট করে মার্জেন সেন্টার করলাম कपि कर मार्जिन से তো আমি এই কাজগুলো একবার করব সারা জীবনের জন্য কাজটা আমি একবার করব আর করব না ঠিক আছে তো তাহলে চলুন শুরু করা যাক তার আগে প্রথমে আমরা এটা হচ্ছে আপনার এখানে যে কোনো একটি বাটনে গিয়ে মাউসের ডান বাটন ক্লিক করার পর এই যে কাস্টমাইজ দা রিবন ঠিক আছে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এদিকে দেখুন এই যে হোম ট্যাব ইনসার ট্যাব এই যে একটা ডেভেলপার ট্যাব আছে তো এই ট্যাবে টিক টিক মার্ক দেওয়া নাই তো আমি টিক মার্ক দিয়ে ওকে দিলাম 
এই যে দেখুন ডেভেলপার একটা ট্যাব এসেছে ঠিক আছে ওই ট্যাবে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই যে ম্যাক্রো রেকর্ড ম্যাক্রো এই যে রেকর্ড ম্যাক্রো ঠিক আছে আমি এখানে ক্লিক করব তার আগে আমি ফাইলটা সিলেক্ট করি যে আমি আসলে কতটুকু প্রিন্ট করতে চাচ্ছি এই দুটো ঠিক আছে আমি ডি টু এম পর্যন্ত প্রিন্ট করতে চাচ্ছি এবার আমি রেকর্ড ম্যাক্রো দিলাম ঠিক আছে এই যে কাজ শুরু কিন্তু আমি রেকর্ড ম্যাক্রো এখানে ম্যাক্রো নেম দেব স্টোর মেক্রো ইন এখানে পার্সোনাল মেক্রো ওয়ার্ক বুক সিলেক্ট করবেন ডেভেল ভাবে দিস ওয়ার্ক বুক থাকে তো আপনার পার্সোনাল মেক্রো ইউজ করবেন পার্সোনাল মেক্রো ওয়ার্ক বুক ইউজ করলে এটা আপনি যে কোনো ফাইলেই ইউজ করতে পারেন এই যে আপনার মেক্রোটা অন্যতে পারবেন না ঠিক আছে এখানে ডিসক্রিপশন কিছু লিখতে পারেন শর্টকাট কী দিতে পারেন আপনি শর্টকাট কি কন্ট্রোল প্লাস ওয়াই দিলে আপনার যেন এটা প্রিন্ট হয় ওই মেক্রোটা কাজ করে এরকম আর কি তো আমি আবার তো শর্টকাট কী দিচ্ছি না ঠিক আছে ওকে দিলাম আমার মেক্রো রেকর্ড হওয়া শুরু হয়েছে এখন আমার কাজ পালা এই যে আমি ফাইলটি সিলেক্ট করব তো মেক্রো আমার কী কাজ করবে প্রথমে প্রিন্ট রিভিউ করতে যাবে যাওয়ার পর শো প্রিন্ট রিভিউতে যাবে তারপর প্রিন্ট সিলেকশানে যাবে তারপর পেজ সেট আপে যাবে প্রথমত মার্জিনটা ঠিক করবে সে উপরে পয়েন্ট টু ফাইভ লেফটে পয়েন্ট টু ফাইভ আর হরিজেন্টালে থাকবে তারপর পেজ পেজ করবে ফিট টু অ্যাডজাস্ট থাকলে ফিট টু ওয়ান পেজ করবে করার পর কাস্টম ফুটার যাবে কাস্টম ফুটারে গিয়ে লেফট সেকশনে লিখবে হচ্ছে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে যেমন এটা দিলে আমার এই জায়গায় টাইম শো করবে এটা দিলে আমার জায়গায় ডেট শো করবে আমি এটা দিলাম যে কারেন্ট ডেটটা শো করবে ঠিক আছে এই যে ফ্যাক্টরিমান যদি ডেটটা বাদ দিলাম যে প্রিপেয়ার্ড বাই পেমেন্ট যে পেমেন্ট ফ্যাক্টরি ম্যান ওকে পেজ সেট আপটা আর একটু করতে হবে সেটা হচ্ছে মার্জিনে গিয়ে বটমে পয়েন্ট ফাইভ রাখতে হবে ওকে পয়েন্ট ফাইভ রাখছে একটু ফুটার আর একটু কাজ করতে হবে কিপে এসে যাবে একটু গ্যাপ রাখতে হবে দেন প্রিন্ট দেন ফাইল সেভ দেন ফাইল সেভ দিলাম দেন ফাইল ক্লোজ
ঠিক আছে দেন ফাইল ক্লোজ আপনি যদি ফাইল ক্লোজ করতে না চান তাহলে আপনি ক্লোজে ক্লিক করবেন না এর মধ্যে থেকে স্টপ রেকর্ডিং দিয়ে দেবেন ঠিক আছে যদি আপনি ফাইলটা ক্লোজ করতে চান তাহলে এই জায়গায় ক্লোজ সিনো ক্লোজে ক্লিক করার পর এরপর আপনি আবার ফাইলটা ওপেন করতে হবে ওপেন করার পর তারপর স্টপ রেকর্ডিং দিতে হবে তার আগে আপনি এখানে স্টপ রেকর্ডিং দিতে পারেন অসুবিধা নেই তবে ফাইলটা ক্লোজ করার জন্য জাস্ট মেক্রুতে গিয়ে ওয়ার্ক বুক ডট ক্লোজ দিলে হবে তারপর দেখা আমি এখানে স্টপ রেকর্ডিং দিচ্ছি স্টপ রেকর্ডিং ঠিক আছে আমার এটা রেকর্ড হয়ে গেছে এখন যেটা করব আমি ওই মেক্রোটা কিভাবে আনবো ঠিক আছে এখন আমি এখানে একটা ইনসার্ট বাটন নিলাম ইনসার্ট যে বাটন ফ্রম কন্ট্রোল এটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখানে দেখুন মেক্রোটা আপনার যে মেক্রোটা আছে সেটা আসুক এখানে ওপেন ওয়ালপেন মেক্রো ইনপুট আউটপুট ফাইনাল প্রিন্ট এই যে এটা কিন্তু আমি করছিলাম মাত্র ঠিক আছে এটা আমি ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পর এই যে বাটনটা দেখুন কাজ করতেছে কি সুন্দর এই যে আমার ফাইলটা সিলেক্ট ছিল সেই ফাইলটায় কাজ করতেছে একটু লেট হবে যে প্রিন্ট হয়ে গেছে ফাইল সেভ হয়ে গেছে কিন্তু ক্লোজ হয় নাই আমি এখন ফাইলটা যদি ক্লোজ করতে চাই এস এন মাইক্রো ইডিট এই যে এতক্ষণ আমি যা করলাম সব করে এখানে রেকর্ড হয়ে আছে ঠিক আছে এখন আমি লাস্টে যাব ওয়ার্ক বুক ডট সেভ আছে সেটা আমি কপি করব কপি করার পর পেস্ট করব ওয়ার্ক বুক ডট সেভ আমি কেটে ক্লোজ দিব এই যেখানে ঠিক আছে এরপর আমি সেভ দিলাম ফাইলটা সেভ হয়ে গেছে ফাইলটা আমি ক্লোজ দিব এবার দেখুন আমি যদি একটা প্রিন্ট প্রিভিউতে যাই আমি বাটনে ক্লিক করলে দেখবেন ফাইলটা অটোমেটিক ক্লোজ হয়ে যাবে একটা ক্লিক করে দিয়ে আপনি ঘুমিয়ে যাবেন এই যে ফাইল ক্লোজ হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমার কথা হলো আমি এখানে বাটনটা ক্রিয়েট করছি ঠিক আছে এই যে বাটন আমি এই জায়গায় ক্রিয়েট করছি এখন আমি যদি এই একটা ধরুন যে সতেরো নং শীত যেটা এটা আমি প্রিন্ট করব ঠিক আছে এটা আমি সিলেক্ট করব কিন্তু এখানে তো বাটনটা নেই এখানে আবার বাটন নতুন করে আবার ক্রিয়েট করতে হবে এবার বাটন করতে পারলে তো আমি এতক্ষণ আমি কাজই করতে পারি ঠিক আছে তো আমি বাটন আর ক্রিয়েট করব না বাটন ক্রিয়েট না করে আমি সরাসরি যে রেবনে চলে যাব এই যে দেখেন রেবন এখানে ক্লিক করার পর এই যে একটা তীর চিহ্ন এখানে কিন্তু ক্লিক করার পর মোর কমান্ডস মোর কমান্ডে গিয়ে এখানে পপুলার কমান্ডস আছে সেখান থেকে আমরা মেক্রো সিলেক্ট করব মেক্রোজ দেখুন আপনার নামে যে মাত্র যে আমরা মেক্রোটা রেকর্ড করলাম সেই নামে একটা মেক্রো জায়গায় আসে ইনপুট এই যে এটা ইনপুট আউটপুট ফাইনাল ঠিক আছে এটাই মেবি এটা ডাবল ক্লিক করলাম অথচ এখানে অ্যাড ক্লিক করলে হবে অ্যাড ক্লিক করলাম আমরা মডিফাই করি একটু একটা আইকন চোজ করি এই আইকনটা চোজ করলাম এখানে আমরা লিখলাম
धन्यवाद चैनल सबसक्राइब कर नतून नतून भिडियो देर उत्साह कर एर मध्य और अनेक ट्रिप्स एंड ट्रिक्स आगू एक शेयर करब अपने साथ आशा करी अपनारा उपकृत हबें और चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद